ഹലോ ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ക്രാഷിംഗ് ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഓക്കെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്യുക എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്നും പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റിനകത്ത് പഠിക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് ലൈക്ക് സി പി എം പെർട്ട് തുടങ്ങിയ ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അതുവഴി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടൈം കൊണ്ട് എത്ര ആഴ്ച കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൊ വി കമ്പ്യൂട്ടഡ് വി കാൽക്കുലേറ്റഡ് പ്രൊജക്ട് കംപ്ലീഷൻ ടൈം റൈറ്റ് യൂസിങ് ദ മെത്തേഡ്സ് ലൈക്ക് സി പി എം ഓർ ഇൻ ദ പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് പെർട്ട് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്രാഷിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ക്രാഷിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ക്രാഷിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് റെഡ്യൂസിംഗ് ദ പ്രൊജക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ബൈ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ ക്രിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ അറ്റ് ആൻ എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പാത്തിനെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പേരിട്ടു ആ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ക്രിപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ എന്തിനാ അത് ക്രിട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നേ കാരണം ആ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിലേ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ എൻ്റെയർ പ്രൊജക്റ്റിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോൾ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് ഡ്യൂറേഷനും കൂടും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് സംഭവിക്കാം ആ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ടൈം നമ്മൾ കുറച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനും കുറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറയ്ക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കും ബൈ റെഡ്യൂസിംഗ് ദി ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻസ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആ കൂടുതൽ നമ്മൾ റിസോഴ്സ് അതിന് വേണ്ടി എംപ്ലോയ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അല്ല സോ അറ്റ് ആൻ എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് എൻക്വയറി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻസ് കുറച്ച് നമ്മുടെ എൻ്റെയർ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് ക്രാഷിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ക്രാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ശരിയല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളൊരു വലിയ ഒരു വീടുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആറ് മാസം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ഒരു വീടിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ എംപ്ലോയീസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെയും രാത്രിയും ഒക്കെ അവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കൂടും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കോസ്റ്റിനാണ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും കോസ്റ്റ് കൂടുകയാണോ അല്ല നമ്മൾ ആറ് മാസം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വർക്ക് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറെ ബെനഫിറ്റും ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കുറെ എക്സ്പെൻസസ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ സൂപ്പർവിഷൻ എക്സ്പെൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആറ് മാസത്തേക്ക് വ വേണ്ടി വന്നിരുന്ന ആ എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം മാത്രമേ നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ കുറച്ചാൽ ചില കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറയും എന്നാൽ ചില കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കൂടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കോസ്റ്റാണ് കുറയുക ഏതൊക്കെ കോസ്റ്റാണ് കൂടുക എന്ന് നമ്മൾ പറയണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് കോസ്റ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്നും ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബർ കോസ്റ്റ് പവർ എക്സ്പെൻസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് സൂപ്പർവിഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് ഇതെല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് മാറ്റമാണ് ക്രാഷിംഗ് ഇവയിൽ വരുത്താൻ നമുക്ക് നോക്കാം ആറ് മാസം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ എംപ്ലോയീസിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ നമ്മുടെ ലേബർ കോസ്റ്റ് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് രാത്രി ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു വിചാരിച്ചുള്ളൂ ഒരേ സെറ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസിനെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ അവേഴ്സ് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ
വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് തരുമ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തരികയാണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് കോസ്റ്റ് തരും ഒന്ന് ആ രണ്ട് ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ് രണ്ട് ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് നോർമൽ ടൈമും ക്രാഷ് ടൈമും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോൾ വൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അതിൻ്റെ നോർമൽ ടൈം ഫിഫ്റ്റീൻ വീക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ക്രാഷ് ടൈം ടെൻ വീക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ വീക്സിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ആ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അതിന് നമുക്ക് പത്ത് വീക്ക് ടെൻ വീക്സ് കൊണ്ടും പത്ത് ആഴ്ച കൊണ്ടും നമുക്കത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ടെൻ വീക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രാഷ് ടൈം അതായത് ആ ആക്ടിവിറ്റി പതിനഞ്ച് ആഴ്ച കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീനെ ക്രാഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എവിടം വരെ എത്തിക്കാം പത്ത് ആഴ്ച വരെ കൊണ്ടെത്തിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് പത്തിൽ താഴെ ആക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്രാഷ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഷ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം ടൈം അതിനേക്കാൾ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കുറയാം നമ്മുടെ ടൈം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്കും രണ്ട് ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ട് സാധാരണ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന സമയം നോർമൽ ടൈം അതിനെ ക്രാഷ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും മിനിമം എത്ര വരെ നമുക്ക് ക്രാഷ് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ആ മിനിമം ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ക്രാഷ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നോർമൽ ടൈമിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ആ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് ക്രാഷ് ടൈമിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ആഴ്ച കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്കിൻ്റെ ക്രാഷ് ടൈം പത്ത് ആഴ്ച എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ പത്ത് ആഴ്ച കൊണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ കോസ്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നോർമൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാഷ് ടൈമിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ കാര്യം ക്രാഷ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈം കുറയ്ക്കുകയല്ലേ എന്നാൽ നോർമൽ ടൈമിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോസ്റ്റായ നോർമൽ കോസ്റ്റ് ക്രാഷ് കോസ്റ്റിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രാഷിംഗ് ഓഫ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് പീരീഡ് ഈസ് നോൺ ആ സ്ലോ അതായത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി പതിനഞ്ച് ആഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അത് പത്ത് ആഴ്ച വരെ നമുക്ക് ക്രാഷ് ചെയ്യാം ഒൻപത് ആഴ്ചയാക്കാൻ പറ്റില്ല പത്ത് വരെ ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ക്രാഷ് ടൈം അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ആഴ്ചത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നേരെ പത്താക്കി നമ്മൾ കുറയ്ക്കണ്ട നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പെർ വീക്ക് വെച്ച് കുറയ്ക്കുകയാണ് അതായത് പതിനഞ്ചിനെ പതിനാലാക്കുന്നു പതിനാലിനെ പതിമൂന്നാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ആഴ്ച വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രാഷ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ക്രാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്കാകുന്ന കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റിനെയാണ് ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി പതിനഞ്ച് ആഴ്ച കൊണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് പതിനാലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാലിൽ നിന്ന് പതിമൂന്നാക്കാൻ അങ്ങനെ പെർ യൂണിറ്റ് പീരീഡ് ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി സോ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെ കാണുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും മൊത്തം ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് അതായത് പതിനഞ്ച് ആഴ്ചയിൽ നിന്ന് പത്ത് ആഴ്ചയാക്കാൻ വരുന്ന പത്ത് ആഴ്ചയാക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റാണ് ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് എന്നാൽ പതിനഞ്ച് ആഴ്ച കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന കോസ്റ്റാണ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മുടെ പതിനഞ്ച് ആഴ്ചയാണ് നോർമൽ ടൈം പത്ത് ആഴ്ചയാണ് ക്രാഷ് ടൈം എങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മൈനസ് പത്ത് നോർമൽ ടൈം മൈനസ് ക്രാഷ് ടൈം സോ ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നോർമൽ ടൈം മൈനസ് ക്രാഷ് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം കാണുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി വേറൊരു കാര്യമാണ് ക്രാഷ് ലിമിറ്റ് ക്രാഷ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി എത്ര ദിവസം വരെ ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് പതിനഞ്ച് ആഴ്ച കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് പത്ത് ആഴ്ച വരെ കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം നമ്മൾ ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാക്സിമം പോസിബിൾ ക്രാഷിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് വീക്സ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ്
ഇനി അടുത്ത് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പതിമൂന്ന് ആഴ്ച കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ആക്ടിവിറ്റീനെ നമുക്ക് ഒൻപത് ആഴ്ച വരെ ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെ സോ നയൻ ഈസ് യുവർ ക്രാഷ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓർ ക്രാഷ് ടൈം അപ്പോൾ ഒൻപത് ആഴ്ച കൊണ്ട് ഇതിനെ ക്രാഷ് ചെയ്താൽ ഒമ്പത് ആഴ്ചയിലെ ക്രാഷ് ചെയ്താൽ ഒബിയസ്ലി നമ്മളെ നോർമൽ കോസ്റ്റ് കൂടും നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ കൂടിയ കോസ്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് കൊസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നോർമൽ ടൈം ആ നോർമൽ ടൈം ക്രാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എവിടം വരെ ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ മിനിമം ക്രാഷ് ഡ്യൂറേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് നയൻ ഇവിടെ നയൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്രാഷ് ടൈം നോർമൽ ടൈമിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രാഷ് ടൈമിൻ്റെ കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് നോർമൽ കോസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും നോർമൽ ടൈം ക്രാഷ് ടൈമിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിത് പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് വരച്ച് അതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫർദർ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിവേ വേറെ എന്താ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ ഇൻഡയർ കോസ്റ്റ് പെർ വീക്ക് ഇസ് റുപ്പീസ് വൺ സിക്സ്റ്റി അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരാഴ്ച ചെയ്യുന്നതിന് ഒരാഴ്ച അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് സൂപ്പർവിഷൻ കോസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ആഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ കോസ്റ്റ് ആവും ഓക്കെ ഒൻപത് ആഴ്ച കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ആ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അറുപത് രൂപ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പത്തെന്നുള്ളത് പതിനൊന്ന് ആഴ്ചയായാൽ നൂറ്റി അറുപത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നൂറ്റി അറുപത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ ക്രാഷ് ചെയ്താൽ സമയം കുറച്ചാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് കുറയുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ആ ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് കൂടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ഇവിടെ എല്ലാം വീക്കിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ക്രാഷ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപ എക്സ്ട്രാ എത്ര രൂപ ചിലവാകുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് സ്ലോപ്പ് കാണുക സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്രാഷിംഗ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നോർമൽ ടൈം മൈനസ് ക്രാഷ് ടൈം ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് ഇത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീനെ നമ്മൾ പെർ യൂണിറ്റ് പീരീഡ് അതൊരു ഇവിടെ ആഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരാഴ്ച ഒരു ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് വരുന്ന എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്ലോപ്പ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും സ്ലോപ്പാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് കാണുക സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഫോമിൽ ഇതാണ് ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നോർമൽ ടൈം മൈനസ് ക്രാഷ് ടൈം അപ്പോൾ ആ ഫോമിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഈ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി എന്തായിരിക്കും സ്ലോപ്പ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ മൈനസ് നയൻ ഓക്കെ അല്ലേ വലിയ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ചെറിയ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക ദെൻ ഈ വലിയ ടൈമിൽ നിന്ന് ചെറിയ ടൈം കുറയ്ക്കുക അത്രയെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ സോ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർ ഇസ് നയൻ ഇസ് ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ ഇസ് ഫിഫ്റ്റി അതായത് വൺ ടു എന്ന ആക്ടിവിറ്റി പതിമൂന്ന് ആഴ്ച കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ചയായിട്ട് ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അൻപത് രൂപ വരും പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നാക്കാൻ നമുക്ക് വീണ്ടും അൻപത് രൂപ ചിലവാകും പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് പത്താക്കാൻ നമുക്ക് വീണ്ടും അൻപത് രൂപ ചിലവാകും പത്തിൽ നിന്ന് ഒൻപതാക്കാൻ അൻപത് രൂപ ചിലവാകും ഓക്കെ അല്ലേ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് എട്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാര്യം ഒൻപത് ആഴ്ച വരെ ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ക്രാഷ് ലിമിറ്റാണ് വൺ ടുവിൻ്റെ ക്രാഷ് ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് മൈനസ് ഒൻപത് നാലാഴ്ച മാത്രമേ ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വൺ ത്രീയുടെ ക്രാഷ് ലിമിറ്റ് എത്രയാ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ വൺ വീക്ക് മാത്രമേ ക്ര
നോർമൽ ടൈം പ്രകാരമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് കോസ്റ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നോർമൽ ടൈം അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രൊജക്ട് കംപ്ലീഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് വീക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇതെല്ലാം അതിന്റെ ഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ടോട്ടൽ ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് എത്രയാ ഒരാഴ്ച ഈ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് വീക്സ് മാനേജ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലോ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് യുവർ ടോട്ടൽ ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് ഫോർ ദ എൻഡയർ പ്രൊജക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇതാണ് വിത്തൌട്ട് ക്രാഷിംഗ് സിനാരിയോ ക്രാഷിംഗ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മളുടെ പ്രൊജക്റ്റിന് വരുന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇത്രയാണ് നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയാണ് ക്രാഷിങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ സോ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൗ പ്രൊജക്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകുന്നത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രാഷ് ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ക്രാഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അതായത് ട്വന്റി ഫൈവ് വീക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ ക്രാഷ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏതെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കാം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാർട്ട് ഏതാണ് വൺ ടു ഫൈവ് ശരിയല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ആർ ടു ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് വൺ ടു ആൻഡ് ടു ഫൈവ് ഒന്നുകിൽ വൺ ടുവിനെ പതിമൂന്ന് എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ആക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തിനാലായിട്ട് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ ആയ പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ളത് പതിനൊന്നായിട്ട് ക്രാഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെ സോ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ വൺ ടു ക്രാഷ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫൈവ് ക്രാഷ് ചെയ്യണം വൺ ടു ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വൺ ടു പതിമൂന്ന് ആഴ്ചയാണ് നോർമൽ ടൈം അത് നമുക്ക് ക്രാഷ് ചെയ്ത് ഒൻപത് ആഴ്ച വരെ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും സോ ദ ക്രാഷ് ലിമിറ്റ് ഈസ് ഫോർ നാലാഴ്ച വരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ടു ഫൈവ് ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ടു ഫൈവിന്റെ നോർമൽ ഡ്യൂറേഷൻ പന്ത്രണ്ട് ക്രാഷ് ടൈം ഈസ് ലെവൻ അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കും സോ നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യും വൺ ടുവും ടു ഫൈവും ഒന്നുകിൽ വൺ ടു ക്രാഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫൈവ് ക്രാഷ് ചെയ്യുക വൺ ടുവിന്റെ ക്രാഷ് ലിമിറ്റ് ക്രാഷ് ലിമിറ്റ് എത്രയാ നോർമൽ ടൈം മൈനസ് ക്രാഷ് ടൈം ഇനി ഫോർ വീക്സ് സോ വൺ ടു ഫോർ വീക്സ് ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ഫൈവിന് വൺ വീക്ക് മാത്രമേ ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെ സോ നമ്മൾ ഓരോ ആഴ്ച വെച്ചാണ് നമ്മൾ ക്രാഷ് ചെയ്യുക ഇനി വൺ ടു എന്ന ആക്ടിവിറ്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു മുകളിൽ അല്ലെ വൺ ടുവിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫൈവിന്റെ സ്ലോപ്പ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയെ ഒരാഴ്ച അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വരുന്ന എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇൻക്രീസ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് നേരത്തേനേക്കാളും അൻപത് രൂപ കൂടും ഇപ്പൊ വൺ ടുവിനെ ഒരാഴ്ച ക്രാഷ് ചെയ്താൽ ടു ഫൈവിനെ ക്രാഷ് ചെയ്താലോ നമുക്ക് അറുപത്തഞ്ച് രൂപ കൂടും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോ ക്രാഷിംഗ് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് കൂടുമെന്നറിയാം പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ നോക്കാം വൺ ടു ആണ് ക്രാഷ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അൻപത് രൂപയുടെ എക്സ്ട്രാ ചെലവേ വരത്തുള്ളൂ ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് രൂപ കൂടും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്ലോപ്പ് കുറഞ്ഞ ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ള സ്ലോപ്പ് കുറഞ്ഞ ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയാണോ ഉള്ളത് അതിന് നമ്മൾ ക്രാഷ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഇതാണ് വൺ ടു ഇതിന്റെ പതിമൂന്ന് ആഴ്ച എന്നുള്ളത്
അപ്പൊ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എത്രയായി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് അൻപത് മൈനസ് നൂറ്റി അറുപത് സോ തൊള്ളായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇത്രയും റുപ്പീസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ക്രാഷ് ഇൻ ബെനഫിഷ്യൽ അല്ലേ ഇനി ഇനിയും ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഏറ്റവും ഓപ്റ്റിമം കോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ക്രാഷിംഗ് നടത്തണം അപ്പൊ ഇനിയും ക്രാഷിംഗ് പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ So, the cost of this iteration is less than the previous cost. So, we will be able to do this again. Okay. So, now we are going to do this diagram. Again, 1, 2, 5. 1, 2, 2, 5 is a critical activity. 1, 2 is a critical activity. So, we are going to crash. So, we are going to crash limit 3. So, we are going to crash limit 1, 2 is a normal duration. 9 is a crash duration. So, 4 is a crash duration. അപ്പൊ നാല് ആഴ്ചയാണ് വൺ ടുവിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്രാഷ് ലിമിറ്റ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം ക്രാഷ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇനി വൺ ടുവിന് മൂന്നാഴ്ച മാത്രമേ ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്ലോപ്പ് എഗെയിൻ സെയിം തന്നെയാണ് ടു ഫൈവിന് നമ്മൾ ഇതുവരെയും ക്രാഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ക്രാഷ് ലിമിറ്റ് വൺ നേരത്തെ തന്നെയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവിടെയും സ്ലോപ്പ് കുറവ് വൺ ടു തന്നെയാണ് എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വൺ ടുവിന് ഒന്നുകൂടെ ക്രാഷ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോ ഈ വൺ ടു പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഡയറി വന്നപ്പോ എത്രയായി പതിനൊന്നായി ഇനി പതിനൊന്ന് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുടെ മാറ്റമില്ല നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഫോർവേഡ് പാസും ബാക്ക്വേഡ് പാസും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് ആക്കിയപ്പോ ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ പ്രൊജക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഇരുപത്തി മൂന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ഇപ്പോ വൺ ടു ഫൈവ് മാത്രമല്ല വൺ ടു ഫൈവും ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ആണ് വൺ ത്രീ ടു ഫൈവും ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് വരയ്ക്കുക നമ്മുടെ എയർലിസ്റ്റ് ടൈമും ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈമും ഒരുപോലെയുള്ള നോഡുകളെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് കിട്ടുക ദേ ഇവിടെയും ദാ ഇവിടെയും മോളിലും താഴെയും ഒരേ ടൈമാണ് ഇവിടെയും ഒരേ പോലെയാണ് ഇവിടെയും ഒരേ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദർ ആർ ടു ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ എനിവേ വി ആർ വി ക്രാഷ് ദ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ടു ബൈ വൺ വീക്ക് സോ ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് പ്രീവിയസ് കോസ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രീവിയസ് കോസ്റ്റ് നയൻ സെവൻ നയൻ സീറോ പ്ലസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് എത്ര കോസ്റ്റ് കൂടി വൺ ടുവിനെ ക്രാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അൻപത് രൂപ കൂടും പ്ലസ് അൻപത് ഒരാഴ്ച പ്രൊജക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ കുറയുമ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത് രൂപ കുറയും സോ എഗെയിൻ ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് നയൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ദ കോസ്റ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓക്കെ സോറി കോസ്റ്റ് ഡിക്രീസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പിന്നെയും കുറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇനിയും അടുത്ത ഐട്രേഷൻ പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ആൾറെഡി രണ്ട് ഐട്രേഷൻ നടത്തി അപ്പോഴെല്ലാം ക്രാഷിംഗ് വിജയകരമായിരുന്നു കോസ്റ്റ് വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഐട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്രാഷിംഗ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്രാഷിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ഉണ്ട് വൺ ടു ഫൈവും വൺ ത്രീ ടു ഫൈവ് അത് രണ്ടും എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലെ വൺ ടു ഫൈവിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതൊക്കെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ടുവും ടു ഫൈവ് വൺ ത്രീ ടു ഫൈവിൽ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് വൺ ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ ടു ഉണ്ട് ടു ഫൈവ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം എഴുതി വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഇനി എത്ര ക്രാഷിംഗ് പോസിബിൾ ആണ് രണ്ട് ക്രാഷിംഗ് പോസിബിൾ ആണ് രണ്ടാഴ്ച കൂടെ ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി വൺ ടുവിനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്രാഷ് ചെയ്തത് ഇനി രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ഫൈവ് മറ്റൊന്നുമില്ല വൺ ത്രീ ടു ഫൈവ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ ത്രീ നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടേബിൾ നോക്കുക അതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ത്രീയുടെ കാര്യമൊക്കെ ഇതായിരിക്കുന്നു വൺ ത്രീ ഇതിനകത്തെല്ലാം നമ്മൾ എൻ്റെ ക്രാഷ് ലിമിറ്റും എല്ലാം സ്ലോപ്പും എല്ലാം തന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു വൺ ത്രീയുടെ ക്രാഷ് ലിമിറ്റ് വൺ ത്രീ ടുവിൻ്റെ ക്രാഷ് ലിമിറ്റ് ടു ടു ഫൈവിൻ്റെ വൺ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോസ് സ്ലോപ്പ് എഴുതി ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെ ഏത് ആക്ടിവിറ്റീനെ നമ്മൾ ക്രാഷ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ റോൾ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് കുറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി ഏതാണോ അതിനെ ക്രാഷ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് കുറവ് എവിടെ കോസ്റ്റ് കുറവ് എവിടെ
കാരണം ഇവിടത്തെ ഡ്യൂറേഷൻ അപ്പോഴും പതിനൊന്ന് തന്നെയാണ് ഈ മൊത്തം ഡ്യൂറേഷൻ പതിനൊന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് പത്തായാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആറ് അഞ്ചും ആയിരുന്നിടത്തോളം കാലം ഇവിടത്തെ ഏർലിയസ്റ്റ് ടൈം പതിനൊന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോഴും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ആക്ടിവിറ്റീനെ നമ്മൾ ഡ്യൂറേഷൻ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പാരലായിട്ട് വരുന്ന ഈ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയോ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയോ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടെ ഒരു ആഴ്ച കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ വൺ ടുവിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറയ്ക്കാന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ വൺ ടുവിനെ പതിനൊന്ന് പത്താക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ത്രീനെ കൂടെ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കുക നമ്മൾ വൺ ടുവിനെ ഡ്യൂറേഷൻ അൻപതാണ് അതിന്റെ പാരലായിട്ട് വരുന്ന വൺ ത്രീയുടെ കോസ്റ്റ് എത്രയാ വൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റിയും ക്രാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എത്രയാവും അൻപത് പ്ലസ് അറുപത് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൺ വൺ ടുവിന്റെ ഒപ്പം ത്രീ ടു ആണ് ഒപ്പം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ക്രാഷ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൺ ടുവിന്റെ അമ്പതും ത്രീ ടുവിന്റെ നൂറ്റി പതിനഞ്ചും കൂടെ ചേർന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപ കോസ്റ്റ് ആവും അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിന്റെയും കോമൺ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ അല്ലെ ഈ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് എത്രയാ അറുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ടു ഫൈവ് രണ്ടിനും കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ടു ഫൈവിനെ ക്രാഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ഫൈവിനെ ക്രാഷ് ചെയ്യുന്നു ടു ഫൈവിൽ എത്ര ക്രാഷിങ് പോസിബിൾ ആണ് വൺ വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പീരീഡ് നമുക്ക് ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് എത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ അറുപത്തഞ്ച് രൂപയെ കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ആ കാര്യം മനസ്സിലായായിരുന്നോ അതായത് നമ്മൾ റൂൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്ലോപ്പ് കുറഞ്ഞത് വൺ ടുവിനാണ് അപ്പോൾ വൺ ടുവിന് ക്രാഷ് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആകില്ല കാരണം വൺ ടുവിന് പാരലായിട്ടൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ടുവിന് മാത്രം ക്രാഷ് ചെയ്താൽ ഒപ്പം ഈ അഞ്ചിനെ നാലാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആറ് എന്നുള്ളത് അഞ്ചാക്കുകയോ കൂടെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആവുകയുള്ളൂ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടുവിന്റെ കൂടെ ഇതോ ഇതോ കൂടെ ക്രാഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അൻപത് പ്ലസ് അറുപതോ അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് പ്ലസ് നൂറ്റി പതിനഞ്ചോ ആകും അത് വളരെ കൂടുതലാണ് അതിന് പകരം രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ടു ഫൈവിന്റെ സ്ലോപ്പ് അറുപത്തഞ്ച് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടു ഫൈവിനെ ക്രാഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ അല്ലേ സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ടു ഫൈവിനെ ക്രാഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ടു ഫൈവിനെ ക്രാഷ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ടു ഫൈവിനെ ക്രാഷ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും നയൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ പ്രീവിയസ് കോസ് പ്ലസ് അറുപത്തഞ്ച് രൂപ ടു ഫൈവിനെ ക്രാഷ് ചെയ്തപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് രൂപ കൂടി ഒരു നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ബെനഫിറ്റ് വന്നു സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് നയൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എഗൈൻ ദ കോസ്റ്റ് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ അല്ലേ വി ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് ഫർദർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കാം ദിസ് ഈസ് യുവർ ഡയഗ്രാം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് വൺ ടുവിലോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വൺ ത്രീയിലോ ത്രീ ടുവിലോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ഡ്യൂറേഷൻ അതിപ്പോ പതിനൊന്നായിട്ട് കുറച്ചു ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ പ്രൊജക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിട്ട് വന്നു ഓക്കെ അല്ലെ എന്താ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് വൺ ടു ഫൈവും വൺ ത്രീ ടു ഫൈവും അതിന് മാറ്റമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ഐട്രേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു വീണ്ടും ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് നോക്കി വൺ ടു ഫൈവ് വൺ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ അല്ലേ സിനാരിയോയിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ വൺ ടുവിനും ഇവിടെ നമുക്കിതേ നേരത്തെ അതേ സിനാരിയോ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇനി ടു ഫൈവിൽ ഇനി ക്രാഷിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ടു ഫൈവിന് ഒരാഴ്ച മാത്രമേ ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് വൺ ടുവിനെ ആ ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ വൺ ടു ക്രാഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാരലായിട്ട് വരുന്ന വൺ ത്രീനെയോ ത്രീ ടുവിനെയോ ക്രാഷ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ വൺ ടുവിന് വരുന്ന പാരൽ വരുന്ന ആക്ടിവിറ
ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി എവിടെ ക്രാഷിങ് പറ്റത്തുള്ളൂ വൺ ടുവിന് ഒരാഴ്ച കൂടെ ക്രാഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വൺ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ പാരലായിട്ട് വരുന്ന പാത്ത് നോക്കണമല്ലോ പാരലായിട്ട് വരുന്ന പാത്തിൽ ത്രീ ടൂൽ മാത്രമേ ഇനി ക്രാഷിങ് പറ്റത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പ്ലസ് അൻപത് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രാഷിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും പ്രീവിയസ് കോസ്റ്റ് ഇസ് നയൻ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ വൺ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് നമ്മുടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി കുറയും സോ ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് നയൻ ഫൈവ് ഫോർ സീറോ റുപ്പീസ് എത്രയായിരുന്നു തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഐട്രേഷൻ വരെയുള്ള കോസ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഐട്രേഷൻ ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ഐട്രേഷൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്രാഷിങ് നടത്തുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് പിന്നെ കുറഞ്ഞില്ല ആ ഇവിടെ നയൻ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് എന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കോസ്റ്റ് പിന്നെ കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രീവിയസ് വൺ നയൻ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് റുപ്പീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ദ ഓപ്റ്റിമം കോസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഓപ്റ്റിമം പ്രൊജക്ട് കംപ്ലീഷൻ പീരീഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി വൺ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം ദ ഓപ്റ്റിമം ക്രാഷ്ഡ് പ്രൊജക്ട് കംപ്ലീഷൻ ടൈം ഇസ് ട്വന്റി വൺ വീക്ക് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമം കോസ്റ്റ് ഇസ് നയൻ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്രാഷിങ്ങിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ അല്ലേ സോ ക്രാഷിങ്ങിനെ ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കുക ഓരോ ക്രാഷിങ് നടത്തുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കൂടും അതിൻ്റെ നമുക്ക് ബെനഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്താ ഒരാഴ്ച ഒരു പീരീഡ് ക്രാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് കുറയും ഓക്കെ അല്ലേ ദിസ് ഇസ് ഓൾ